Hello my dear students, I am back with another lesson. The topic of my lesson is the critical analysis of the poem, The Poetry of Earth, written by John Keats. Before I start this topic, let me tell you, let me give you one information that this video is not a substitute for your primary textbook. It is mandatory for you all to read the textbook, then watch the video as the secondary reference. Okay. Okay, so then I will be talking about the poet John Keats, then boil down my topic to sonnet, give you some information about sonnet, then we'll talk about my main theme or main topic that is a critical analysis of the poetry of earth, then talk about various kinds of themes, then give you some sample questions and also mention a summary link and this way I will end my session. Talking about the poet John Keats, John Keats was an English poet and a romanticist. Romanticist meaning in England there was one important movement that took place and that movement is known as romantic movement where a group or a bunch of writers wrote on the themes and ideas of nature, creativity. In fact, human being was an important subject for the, the writers and John Keats was one important famous writer of that particular movement that is known as romantic movement. Next talking about his style, his style is heavily loaded with sensualities meaning John Keats you know give a rough graphic representation of his ideas. In fact all the readers could vividly, clearly imagine what exactly John Keats is trying to say. Like for example, the description of birds, the description of nature, the animals. In fact, you could, you know, you can play with your senses. That's why critics, you know, called him as, called his style as heavily loaded with sensualities. In fact, John Keats was very particular when he chose words. He scrupulously, scrupulously and carefully you know chose the words which he wanted to present it to his audience in that way he could touch our senses and could give a crystal clear picture of what he wanted it to convey to the audience or to the spectator now talking about his works he wrote several works and some of his works are Ode to Nightingale, Sleep and Poetry and Ode to Gratian Urn. The poetry of earth is fashioned upon sonnet. Now what is sonnet? Sonnet is a 14 line poem and sonnet are, is divided into two types. Shakespearean sonnet and Petrarchan sonnet and John Keyes chose to write in Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet is named after an Italian poet Petrarch. It was Petrarch who initiated this style therefore it was named after his name. Okay. And a sonnet is divided into two parts, that is like octave and sestate. The first eight lines are known as octave and the second six lines are known as sestate. And the pattern in which it is written in two tercet and it is not exactly important for you all to know about it, it's just for the information I've mentioned it, okay. Now talking about the main topic that is the critical analysis of the poetry of earth. Now what is poetry of earth? Poetry of earth means the song of nature, prakriti ko geet, the music presented by nature. So in this poem, John Keats tries to highlight the various sounds, sounds produced by the tiny objects like grasshopper and cricket and trying to present these sounds as the natural sound of the earth through various seasons that is summer and winter. Okay, now let me read the poem. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new morn mead. Now, the first line itself says, right? The poetry of earth is never dead. The song of nature is never dead. It is always present. How? We will learn about it now. Okay. Now, when the earth is drowsy and the migrating birds are tired and exhausted due to the scorching heat of the sun, therefore, they take shelter under the cooling buds of the tree. And that particular moment, there's silence, there's complete silence. 
Now who takes the lead? Now at that particular moment, it's the grasshopper who takes the lead and sings merrily in the summer season and fills the air with his lovely voice and enlivens the atmosphere. So Java Java, you know, birds, migrating birds, gham ko tapale, tini, you know, exhaust vaira, abo shelter khoji rakha bela ma, ek prakar le lakataran bahira basi rakha bela ma che, ko on sa titi bela, ko le che hamro mood lai enliven gaur cha, happy banon cha. Titi bela che, tabi ko entry ko le linde re sa, grasshopper, the tiny object that is a grasshopper that comes hopping, that runs, moves from hedge to hedge, border to border and, you know, produces its sounds and gives you merry and lively atmosphere and makes everyone happy so kunji season ma grasshopper on the reza summer season and who makes who makes the atmosphere happy okay it's the grasshopper who takes the lead in summer luxury okay moving from one border hedge to hedge about the new morn mead in the open grassland happily merrily it's the grasshopper who sings in the hot summer season okay this is what you know in octave in the first part of the sonnet uh, john keats gives you on a brief introduction about whom about grasshopper and also the extreme summer season and also the about uh, the tiresome birds who chose to take shelter under the cooling breeze or buds of the tree now continuing the same the writer or the poet writes that is the grasshopper who is it that enlivens the mood in summer season it is the grasshopper he takes the lead in summer luxury he has never done with his delights for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed meaning it is a grasshopper who takes the lead in summer luxury okay and when the grasshopper gets tired he you know takes shelter under some pleasant weed and again you know resumes his singing with same much happy energy so you know both some beneath some pleasant weed so he's just trying to tell you what happens when a grasshopper himself gets you know tired so he takes shed shelter under some pleasant weed and again resumes his singing moving on to cestate john keat writes the poetry of earth is ceasing never can you see he's reiterating he is uh, retelling you all he's reiterating on the fact that poetry of earth is ceasing never in the first line he's already mentioned now uh, moving on to the state also he repeats the same line he says the poetry of earth is ceasing never the song of nature is never dead it's always permanent it is you know endless and he writes on a long lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stove there shrills the cricket's song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills so what he meant is now he shifts from summer season to which season winter season and he says in winter season when your hands are cold when your feet are cold when you take shelter at your home and you know enjoying the warmth of fire somewhere around you know the frost has created a silence all the animals have taken shelter and including human beings right and there's complete pin drop silence and in that particular frosty silence who breaks this silence it's the cricket it's the cricket one tiny object one insect that is cricket who breaks the silence and again enlivens uh, creates warmth in the atmosphere it is the shrill sound of whom it's the cricket song in warmth increasing ever it is the cricket's voice that increases warmth in winter season and he also gives a description of a man who is almost half asleep and who considers the voice of this cricket the buzzing sound of this cricket as the sound of whose grasshopper okay he you know probably he might be asleep or he's drunk okay so therefore he's you know in that unconscious state and he's not able to identify whose voice exactly it is so he you know misunderstands or mistook 
so probably probably he misunderstands okay so he understands and he thinks that the voice of a, a cricket to be that of whose a grasshopper so in this way you know in this way he keeps tries to highlight what the importance and the permanence of nature and also tries uh, to tell the audience or the spectator that you know the various natural music produced by earth or nature is a signal or the sign of communication to human beings this is how nature communicates with us like the sound of through the sound of waterfall or through the buzzing sound of insects or to the barking of dogs okay so all sort sorts of you know possible sounds like pitter patter of rain even the sound of thunderstorm is used in various musical videos right to give you the dramatic effect so this is how we utilize what the sound of nature this is how we can connect ourselves with what nature and become a part of nature for instance i'll give you one simple example day to day life example that we normally believe that is you know jab hamro dasai auncha dasai aipe ko bela ma ke huncha hamro jhaukuri bhane euta insect huncha hai jhaukuri karanda keri ta what we feel hey mummy papa ke bhayo हमारे दस आन थाले लु दस आयो हई क्यांकुरी करा थालों ऑन द अदर हैंड एट नाइट व्हेन वी हियर द वेलिंग अफ फ्यौरा भाई फ्यौरा कराते हमें सुनो के ला फ्यौरा करा इट्स अ साइन अफ इट्स इल ओमेन इट्स अ बैड साइन कहीं नराम पो हो कि मन में हमें अगेन दैट फियर रिडन डेस्टिनी विच आई मेन्शंट इन द प्रिवियस क्लास ओके दैट अकर्स इन आर हेड राइट डर पैदा होता मन में डर हो And so there are so many, you know, signals and signs when a dog barks at anyone. We feel okay. Go, I am okay. Garma, go, 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 Number one is nature, of course, right? Keats is a lover of nature, so the entire theme is based on nature. He is a romanticist, so you can see the description. In fact, the entire setting is of full of summer luxury and the harshness of winter, which he has presented, right? And the objects we he chose to use is also from nature. That is grasshopper and cricket and birds, grasshopper, cricket and winter season summer and winter season okay moving on to the next symbolically if you see grasshopper and cricket are the symbols of hope yes keats has presented two extreme seasons that is summer and winter in the heat of summer when you don't feel like doing it it's the grasshopper who comes as hope and enlivens the atmosphere in the winter when you are completely in the harsh winter has completely you know put you down it's the voice of the cricket that adds warmth technically i'll tell you okay what happened keats john keats uh, died at the early age of 25 due to tuberculosis and moreover he did not receive fame as he received posthumously that is after death when he was alive he read voraciously you know and all the subject matters of modern politics modern history and all fictions all kinds of fictions okay but it is interest over poetry that took him and you know later he started his career in poetry and when he wrote poetry on the subject matter of nature and human being and all the modern art no one appreciated him in fact all the critics tried to put him down he was not as famous as he receives he is receiving now the kind of fame he is receiving now okay that particular moment he was going through a tough time okay but see what happens his he had that hope patience persistence and till now after his death we remember his work 
right work so what helped him move on in his life is his hope so these two extreme seasons can be considered as critics and the voice of a grasshopper and cricket can be considered as his works okay which is still prevalent now still we are reading which is still universal so what happens what is he trying to say or you know give a secondary idea is that no matter what in life we have to work hard we have to believe in ourselves work with much passion and zeal and at the end you will have a fruitful result tenacity the same as i mentioned to you before persistence and determination to pursue one's passion you should be persistent you should be determined to pursue your own passions there are so many hurdles that you'll come across in your life but at the end it's your belief self belief determination and interest that will help you keep going in life okay this is the secondary reference or the secondary idea that you get or derive from the poem that is the poetry of earth beauty yes uh, expresses beauty both in the harsh as well as the mellow side uh, mellow side of nature this you have to find beauty and happiness in everything both in harshness of winter in winter what happens you enjoy snow no matter how cold it is in summer season you love to have ice creams and all the cool things despite the scorching heat so you see can you see can you find beauty in both the harshness of weather this is what john keats is also trying to present through these music voices of the insects okay so the what is the central idea central idea is the song of nature is immortal cycle of nature is endless okay as i said to you again so the title is also appropriate okay the endless uh, music of nature is produced through the cycle of season okay so every season ma you will find so many other objects creatures producing various kinds of sounds so in this way what happens this way you try to connect you connect with nature in this way you know keith is trying to highlight the superiority of nature to human beings okay nature is always superior she has you know so much to give to human beings but sadly we human beings take it for granted and you know uh, try to cut trees and do all the kinds of deforestation and and that way trying to destroy our mother nature but technically or emotionally if you see and feel nature is giving us so much okay so uh, writers like john keats william wordsworth byron his shelley these writers understood and valued nature they derived inspiration from nature okay so that's why you know keats says in all his you know works he uses nature as an important or uh, you know theme and he tries to tell his readers his spectators that see nature his nature has the healing power it gives you so much okay value it so the main motive of these writers is to tell the audience tell the readers about the importance of nature about the healing power of nature and the happiness that we can derive from nature so the central idea is also about the superiority of nature the song of nature is immortal cycle of mm, the nature is endless okay poetic device imagery yes you get a graphic representation of cricket okay grasshopper and also the winter season and the summer season okay so main purpose of uh, john keats is to give you a graphic representation of what he is trying to tell you you have to sit back and imagine what keats is trying to say or convey to you all okay through his works now let's do a bit of brainstorming okay you have understood the lesson right i mean about the themes about the importance of season about the importance of insects and also about how keats is trying to show you the eternity of nature now since he is talking so much about nature now let's do a bit of thinking like how to experience the beauty of nature पढ्नु त पढ्यो बुझ्यो है किट्सले पनि हामीलाई बतायो त्यसरी नै अब तर कसरी गर्नु इफ यू रिमेम्बर इन योर इलेवेन्थ स्टँडर्ड यू हेभ अ बुक और यु नो नट अ बुक सरी बट लेसन दॅट इज अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज रिटन बाय हुम 
uh, William Wordsworth, right? He also talks about the morning beauty of London city. So these writers are talking so much about the beauty of nature and how to experience this beauty of nature. How? So in your day-to-day -day life, have you ever realized that how to experience the beauty of nature, which these writers are constantly talking about and have written huge textbook on the beauty of nature? lesson pani bujo. Right, I'm sure after writing your board exam, you will forget this lesson. But try to remember the essence of this lesson. After a year, you will not remember about John Keats' poem, but surely you're going to remember about the essence of lesson once if you experience it. Education is not just about reading, my dear students. Education is also about trying, training your mind, okay, training your mind to think. So English literature ma pori aji yota story pori grammar ek du ora practice gore that's the end that is not the end end is nothing like you have to change the pattern timi ule afuli experience gono pocha kosari how to develop your critical thinking ule is to bhande sa he talks about nature he talks about birds he talks about you know the all the things around the beauty of nature kosari che experience karnu and one more thing is like you all are fortunate because we all are fortunate we are living in a place like darjeeling it's fully surrounded by nature so one such thing in, in, in children i'll tell you something if you stay in some rural part of darjeeling na, feel yourself to be very fortunate go how to connect yourself connecting through walking Okay, gardening, yoga, running, farming, bird watching. Are if you are a part, if you live in a rural parts of Darjeeling, you have so many things to do. Go and help your parents in farming. Okay, try to touch and play with soil. Okay, see how the birds are flowering. You can see various kinds of birds. Try to connect yourself with chirping of birds. Try to assimilate the energy which nature is trying to provide you. Likewise, if you're living in a town, okay, since there's no such open gardens and open plants everywhere, uh, what you can do is do planting, gardening, have a small kitchen garden. Okay, what happens is when I feel exhausted, when I feel tired, you know what, I, I, I live somewhere near, you know, uh, nearby Japanese temple area. So I go for a morning walk when the sky is clear. Okay, and when I see from the view from Pispa Gota, na, it's so beautiful. The clear blue sky, the white rigid mountains and the beautiful view of Darjeeling and when I inhale the fresh air, it tingles my nose, okay? And the chirping of birds beautifully gives, you know, soothes my ears, it, it, it actually relaxes my senses. And as Abdul Kalam's father already said, right? The prayer, prayer helps us to communicate with the divine manifestation. What I do is silently sit for some time and connect with the higher authority. And likewise, my mom, when I see her, no, she loves gardening. She loves to plant. She's like a baby when she's with her plants, when she's gardening. She has a kitchen garden. She talks with her plants. And she's so happy to see that small tomatoes and small, you know, fruits when it grows at home and I can see the reflection and the beauty of nature in her. She's so happy to be around and she says that gardening is a kind of meditation for her. She sees an adult and she's trying to connect with nature through gardening and the happiness that she receives is priceless. Yes, we are all into this technology world. We are all advanced. Try to take a break from that and just try to indulge yourself and try to connect with nature. Why only forest officers have to preserve forest? Why not we common individual take responsibility and move forward and try to preserve our own nature, our own Darjeeling? Now, it's so pretty. When I sit and look, I feel so energized. I want all you to experience the same, you know, thing that I have experienced. This is the first time experience which I am saying, which John Keats wants you all to experience. Kati sama padi basnu, padi hai, ab experience vanne garna jungna. Kasari, walking, take a stroll, gardening, plant, you know, various kinds of plants. 
gardening running yoga yoga does not mean all sorts of doing all sorts of postures and all that thing nothing yoga means just to try to uh, control your breath stay in posture ab uh, absorb absorb things what nature is trying to tell you try to listen to various kinds of birds the chirping of birds so the kind of happy this will actually help you to come out of your anxiety i feel most of the students now when i come across they say they are going through this ang anxiety problem so this part relaxing your mind trying to take a break and try to connect with nature actually helps you to you know uh, Uh, lessen your anxiety also this is what john keats and william wordsworth tries to say and those who fail to you know understand the beauty of nature william wordsworth has beautifully said in your lesson he says earth has not uh, not anything to show more fair he says dull would be he of soul who could pass by So for those person who cannot enjoy the beauty of nature or who fail to enjoy the beauty of nature their soul is actually dull okay you have to appreciate nature living in darjeeling if you fail to you know give a description of nature then that is a very sad story that means probably your soul is dull okay you have to be full of energy right now you have to be lively you have to connect yourself with nature who knows you might come up with some great ideas and write poems like william wordsworth and john keats literature helps you to develop ideas you have to act you have to build you have to believe it's not that john keats said that uh, cycle of uh, season is immortal nature is immortal you believed it you have to understand you have to go out and experience and feel it that's why you will develop a sense of introspection okay sense of introspection you will question yourself and you will develop what critical thinking teacher le bhanyo mo porchu mo lekchu exam pass done Mm, that is a very monotonous way of developing because i myself have experienced it that's why i am telling you all i feel that's a very you know wrong pattern of studying teacher le bhanyo but i feel it's a different story so i should question my teacher right and this is anything we like experience go to this is a critical development uh, thinking develop go to in life you have to question you you lesson padera khali hundaina ni yo lesson line ni timile afule contemplate garnu parcha dimag ma sochnu parcha tyan dekhi lekhnu parcha afule experience garera you will remember it throughout your life i'll tell you that's why that's the beauty of nature try to connect yourself with nature that's why this is a little bit of brainstorming which i want you all to do aaj amre lesson sakyo sakyo aaj sir le padayo miss le padayo sakyo that's not that's a very wrong approach have a good approach my dear students in life that will definitely going to help you in life throughout your life okay moving on to the next we will discuss some sample question and answers first is multiple choice question he takes the lead who is he he is the grasshopper number 2 being tired the grasshopper rests beneath pleasant weed now let's discuss short question and answer where does the grasshopper rest he rests beneath the pleasant weeds from where is the shrill song of the cricket is here in the poetry of earth it is heard from the fireplace long question and answer how does keats show that the poetry of earth never ceases it's a long question and answer the entire session is about that trying to show the eternity of you know nature or the song of nature through the tiny objects that is the voice of a grasshopper and cricket through which season summer season and winter season okay this is a summary link which i've taken from internet just to give you for your um, understanding clear understanding in this way i would like to end my session here stay motivated try to connect yourself with nature feel more study well stay inspired and i will see you all in the next class with another lesson thank you so much
के नमस्कार मेरो नाम पवन गुरु म भाषा अनि साहित्य को सह शिक्षक सन्त रबर्ट स्कूल बाट अस्ति पनि मैले तपाईहरु समक्ष काल महिमा को मैले संक्षिप्तमा व्याख्या गरेका थिए र आज हामी हेर्ने छौ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यात्री कविता र यात्री कविता हेर्नु भन्दा अघि हामी वहाको परिचय हामी सरसरती हेर्न चाहन्छौ र मैले अझै पनि भन्दैछु हामी यो जुन अनलाइन क्लासेस हामीले गर्दैछौ यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले सुचारु रूपले हाम्रो औपचारिक शिक्षा हामीले स्कुलतिर गर्न सकेनौ र यो जीटीए को जुन पहलमा यो जुन अनलाइन गरिएको छ यसैलाई नै हामीले ध्यानमा राखेर हामीले एचएस लाई अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले यो अनलाइन क्लासेस हामीले गरिरहेका छौ त्यसैले गर्दाखेरि म यो विस्तृत रूपमा यसमा चर्चा परिचर्चा गर्दिन म संक्षिप्तमा मात्रै चर्चा गर्छु र यो एचएस एग्जाम्स मा भने परिचयबाट पनि केही प्रश्न आउने हुनाले म यसमा के के आउँछ र कस्तो प्रकारले आउँछ र यसको अलिकति जानकारी म दिन चाहन्छु र प्रथम त हामी यहाँनिर परिचय हेर्दाखेरि परिचयमा जुन जुन प्रकारले मैले लेखिदिएको छु र एक दुईवटा यहाँनिर पनि छ म चर्चा गर्छु यस विषय लिएर नै र म पहिला भन्न चाहन्छु यहाँनिर उहाँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म सन् उन्नाइस सय नौ तेह्र नोभेम्बरको दिन भएको थियो र यो उहाँको काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित धोबी धारा टोलमा उहाँको जन्म भएको हो भनेर भनिन्छ यहाँनिर सन् छ सन् चाहिँ इङ्ग्लिस इयर अथवा अङ्ग्रेजी वर्षलाई भनिन्छ भने विक्रम सम्वतमा पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ र विक्रम सम्वतलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति हामीले फिफ्टी सेभेन वा सन्ताउन हामीले जोड्यौँ भने यहाँनिर हामीले सन्ताउन जोड्यौँ भने चाहिँ उन्नाइस सय छ्यासठ आउँछ र उन्नाइस सय छ्यासठ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो विक्रम सम्वत हो यो चाहिँ नेपाली वर्ष उन्नाइस सय छ्यासठ र यसरी चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्न खोजिएको र उनको जन्म सन् उन्नाइस सय नौ तेह्र नोभेम्बरको दिन भएको थियो र उनले अङ्ग्रेजीमा उनले एमए गरे तर त्यो अध्ययन उनले गरे तापनि उनले परीक्षा भने दिन सकेनन् उनले पाएनन् भनेर भनिन्छ र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई रोमान्टिसिजमका कवि भनेर पनि भनिन्छ अथवा स्वच्छन्दतावादी कवि भनेर पनि भनिन्छ यहाँनिर पनि लेखिएको छ उनले नेपाली कवितामा स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिका कविताहरू उनले लेखेर यसैका उनी प्रवर्तक पनि भनेर भनिन्छन् र उनको सन् उन्नाइस सय चौतिसमा सन् उन्नाइस सय चौतिसमा शारदा पत्रिकामा उनको पहिलो प्रकाशित कविता गरिब प्रकाशित भएको थियो प्रकाशनमा आएका थिए र उनका कविताहरूमा हामीले प्रायः प्रायः के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानवतावादी दर्शन विद्रोह र क्रान्तिका भावहरू पाउँछौँ हामी प्रकृत प्रकृति र मानव बिचको सम्बन्ध पनि उनले आफ्नो कविताहरूमा उनले दर्शाएका हामी पाउँछौँ र जसरी भानुभक्तको रामायण एकदम लोकप्रिय भएका थिए त्यसरी नै कवि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका उनका पनि लोकलयमा लेखेका लोक भाषामा लेखिएका उनका खण्डकाव्य मुनामदन एकदमै लोकप्रिय भएका थिए जो मैले यहाँनिर पनि लेखिदिएका छु सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य उनको मुनामदन हुन् जो झ्याउरे छन्दमा लेखिएका छन् र उनी अङ्ग्रेजबाट पनि अङ्ग्रेजी साहित्यबाट पनि उनी धेरै प्रभावित भएका थिए र त्यसैको फलस्वरूप पनि हामीले रोमान्टिक अथवा रोमान्टिसिजम पनि उनले नेपाली साहित्यमा भित्र्याएको भनेर भनिन्छन् है र देवकोटाले नेपालीमा नेपाली साहित्य अथवा नेपाली साहित्य जगतमा धेर मात्रामा उनले खण्डकाव्य र महाकाव्य दिएकाले नै उनलाई महाकवि भनेर पनि भनिन्छ जो मैले यहाँनिर पहिला लेखिदिएको छु महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर महाकवि किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली साहित्यलाई उनले यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ उनका प्रशस्त मात्रामा उनले 
महाकाव्य लेखा ते मईन उनके महाकाव्य तो उनके सुलोचना महाकाव्य तो दस दिन भिमा लेखा बने उन शकुंतला शकुंतला महाकाव्य उनके तीन महीना भिम लेखीद अब ये प्रतिभावान ये अब भन धुरंधर एकजना कवि जसले प्रशस्त मात्रा में हमी खंडकाव्य और महाकाव्य दिया उन उन हमी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भर हमी भथवा उन महाकवि को उपाधि ने उनका सम्मान कर उनका यहाँ प्रशस्त मात्रा में उनको कविता संग्रह उनके कथा भी लेखा हाई उनके बाहेक उनके निबंध निबंध संग्रह हमी भेट्स हमीर वहाँ को लक्ष्मी निबंध संग्रह उनको म एक दुवटा मैं उनको प्रकाशित कविता संग्रह अ खंडकाव्य रहाकाव्य को मरस्वती पढ़े मना चाहूँ जैसे पुतली उनको कविता संग्रह भिकारी कविता संग्रह भावना गंगेय आकाश बोल् इसी उनको मुनामदन खंडकाव्य राजकुमार प्रभाकर कुंजिनी ये सब के खंडकाव्य हो लुनी मेहिंदू हई सीताहरण अंद पच्ची साकुंतला सुलोचना महाराणा प्रताप वनकुसुम प्रमिथस ये जमे जमे महाकाव्य हु उनको निधन सन् उन्नाइस सौ उनसठ नाइन्टीन पंद्रह सेप्टेम्बर को दिन भे उन कैंसर रो रोग लगे थे रो निधन कैंसर रोग ने नहीं भो रन उन्नाइस सौ छियासठ अब यह कन्फ्यूज न हो यह विक्रम संबत हई फिर ल ओके विक्रम संबत उन्नाइस सौ छियासठ हो रही यहाँ कुरा सन् उन्नाइस सौ छियासठ मरण उपरांत अथवा उनको देहांत पच्छी उनके त्रिभुवन पुरस्कार द्वारा उनमानित जनाए तो भाग अगि उनके महाकाव्य को उपाधि बाहेक अरु के सम्मान उनके पाया थे रो थो छोटो परिचय रही भू एचएस को अथवा उच्चतर मध्यमिक परीक्षा को धेले हेन हो अज एकचोटी नानी विद्यार्थी एकचोटी सरस्वती यो पढ़े चाह पढ़ु आवश्यक नत्र फिर कतिवटा यहाँ छोड़ रही जो प्रकार के बने इसमें हूं तो पर्याप्त नहीं रोटी आप अध्ययन जस्तु हो भो छोटो परिचय अब म गई रहे यात्री कविता को व्याख्या करना यात्री कविता को मब व्याख्या करना गई रहु इसमें भले सरस्वती व्याख्या कर इसमें मथि मथि गहिराई में जादी मथि मथि मत मो व्याख्या करना गई रहे रवि ने यहाँ पहले पद में यो प्रकार लेखा कुन मंदिर में जा यात्री कुन मंदिर में जाने हो कुन मंदिर में जा यात्री कुन मंदिर में जाने हो कुन सामग्री पूजा करने सात कसोरी लाने हो मानस को काँच चढ़ी कुन देवपुरी में जाने हो कवि ने यहाँ यात्री एटा तो अब हमें इसको थुप्रे परिप्रेक्ष्य एटा तो हमी देश हेन सकस तैं का जनता भाग अर्को कुरो हमें अथवा तैंक जो शासन व्यवस्था थी तेस में राजा यात्री अने अर्क प्रकार हेद्दे मानवता को दृष्टिकोण ने हेखे संसार का मानसर हो यात्री भर अब ये तर हमें यहाँ जो हेन पर्ने को परिप्रेक्ष्य हेन भेन हमें खाली यहाँ हेन पर्च मानवतावादी अथवा मानव संसार का यी मानवर उनके यात्री संबोधन कर यहाँ भ कवि ने भा गा तिमी कुन मंदिर में गा तिमी है कुन मंदिर में जाओ यात्री कुन मंदिर में जाने हो अभी कस्तो खाल सामग्री लगे जाने अब यहाँ कसो बने को हो भादा खेल हमी भी संसार उन्हें परम ईश्वर को उन्हें भगवान को सृष्टि हो भ जब संसार जम्मे उनको सृष्टि हो भी उनक सृष्टि नहीं हमें एवं फूल टिपे एवं फल टिपे वहाँ ला चढ़ा पी तो मोल भेन भर चाहे क्योंकि उनको सृष्टि उन्हीं दिन स बराबर भो ते यहाँ कवि ने प्रश्न करते कि कुन सामग्री पूजा करने तिमी सात कसरी लो अंदन मानस को काँच चढ़ी कुन देवपोरी में जाने हो यह के हो भादा खरीद हम प्राय प्राय ये भेट कि मंलाई बोक मंदिर को दर्शन करना जाना अभी तिमी मचे को काँप में चढ़ रहा जो 
होना अभी तो मं को कांत में तुम्हें कें चढ़े चाहे कस को में गा तिमी कुन देवपुरी अथवा कुन मंदिर कुन भगवान को में तिमी गाने उनके पेल पद में प्रश्न ही प्रश्न प्रश्न ही प्रश्न उनके राख अब यही प्रश्न को उनके उत्तर अन्न पद में उनके खोला खोला अब सुंद जाऊ उन्हें भं हाड़ को सुंदर खंबा मसपिंड को दीवार मस्तिष्क को यो सुन को छाना इंद्रिय को द्वार नशा नदी का तरल तरंग मंदिर आफू अपार कुन मंदिर में जांच यात्री कुन मंदिर को द्वार यहाँ उनके अंत में प्रश्न सोधे भं हाड़ हड्डी बने जाए यो हड्डी जी मं को जी हड्डी ये हड्डी नहीं उन्हें तो मंदिर निर्माण कराखे निर्माण करंबा छो हड्डी वास्तव में खंबा हो हई मसपिंड का दीवार मसू को पुंज बने अथवा मसू को थुप्रो बने तो हो भादा खेल जी मंदिर में लगा ती भित्ता ती जम्म जम्म के हो तो मसपुंज मं को जो मसू को पुंज छो वास्तव में मंदिर को भित्ता हो अ हड्डी जी के खंबा हो इंद्रिय को द्वार जो ज्ञान इंद्रिय हम जो ये इंद्रिय आँखा नाक मुख कान जो जी ये जम्मे जम्मे द्वार हु झाल हु खिड़की हु दरवाजा हु जहाँ बड़ी हमी ओहर दोहर कर सकता तो मंदिर में जसरी दरवाजा हो जसरी झाल हो जसरी खिड़की होसरी नहीं इंद्रिय के ती खिड़की ती दरवाजा हुई भवि ने कि नशा नदी का तरल तरंग अ तिम्रो शरीर में बग्ने तो रगत नशा नशा में बग्ने तो रगत तो पवित्र नदी हो जो मंदिर को छेव बड़ा बगे जाइन अंतन मंदिर आफू अपार तिमी स्वयं एटा मं को शरीर स्वयं आप मंदिर हो भने कवि भिमी हे यात्री हे भक्तजन तिमी कुन चाह मंदिर से गा कुन मंदिर को दरवाजा में तिमी ईश्वर को दर्शन करना गा जबकि तिमी स्वयं आप चलता फिर्ता एटा मंदिर भैर छो तिमी हिड़ी रहे तर तिमी स्वयं आप मंदिर छो अमी कह गा उनके प्रश्न कर मन को सुंदर सिंहासन में जगदेश्वर को राज चेतन को यह ज्योति हेरणमय उसको शिर को ताज शरीर को यह सुंदर मंदिर विश्व क्षेत्र में आज कवि ने यहाँ भाई मन को अब तिमी एटा मंदिर भैलो है तिमी संपूर्ण रूप में नहीं पूर्ण रूप में तिमी एटा मंदिर भो तिमी भि एटा आसन छिंहासन छो मन रूपी सिंहासन छन रूपी तैं आसन छिर उ जगत को ईश्वर ने त्या गए तिमला उनके बासो बासो कर उनके राज चेतन को यह ज्योति हेरणमय भो जो चेतनमय तुम ज्ञान छस को शिर को ताज छ जो तिम्रो में ज्ञान छो ज्ञान ने अवस्था में के हो उ ईश्वर को के हो ताज हो मुकुट हो शरीर को यह सुंदर मंदिर विश्व क्षेत्र में अरे हे मानो यो विश्व मज में तिमी एटा पवित्र एटा के हो मंदिर हो तिमी कह गई रहो कसला खोजी रहे तिमी भि नई ईश्वर ने बास कर तिमी भि नई उन्हें ईश्वर को सिंहासन छिमी खोजी हिड़ कुन मंदिर में कुन देवलोक में कुन देवपुरी में तिमी खोजी हिड़े उन्हें ईश्वर उन्हें भगवान में तिमी कह खोजे कवि ने प्रश्न कर तिमी ये याद कर तिमी तिम्रो शरीर नहीं वास्तव में के हो मंदिर हो है मन जानी रो स्थिर हो मंदिर होने भाई अब कवि अज इस गहराएर अब होना तिमी पत्ताऊन तिमी अज सुंद जाऊ यहाँ भवि भि ईश्वर बाहर आँखा खोजी हिड़स कुनपुर ईश्वर बज्द गहराई में सतह बहन कति दूर खोजी कर सौ हृदय लगाओ बत्ती बाला तेज प्रचुर ओके कवि ने यहाँ भाई ईश्वर बाहर होना अगि माथि भन्द थे मानसर को कह चढ़ी कुन देवपुरी में जाने हो कुन देवपुरी कुन देवता कुन भगवान कुन ईश्वर तुम्हें प्राप्त करना गई रहो हे ईश्वर बाहर होना 
ईश्वर तो कहाँ बसा भीतर बसा यो बाहर पर आँखा था तो तीमले हेरे को दुन चरम चक्षु जस्लाय बनी इंसान यो बाहर बाहरो पर तीमलो आँखा था तो तेरा बाहरो हो ही ना जब हमी हमी नॉर्मली पनी तेसे साधारण तो पनी हमी भगवान को अगी जानता है हमी क्या कर सों हाथ जोड़े रा आँखा चिम कर सों इसको अर्थ क्यों यदि भगवान अगी ने इच्छा बने आँखा चिम करने की ना आवश्यक आवश्यक था ही ना इंदा है ना बने जैसे आँखा चिम में गर्लो बंदा भगवान पटी ने की ना फर्क ही नो जता पटी फर्क ही रा बने भगवान लाई पूजा भाई गोनी तो रा ये वाला सांकेती को संकेतो कि भगवान बाहिरो है ना अनि यो आँखा ले देखना सकते हैं ना अतिमी आँखा चिम गरा तिमी भीतर नहीं तिमले ईश्वर प्राप्त कर सो तेरे का तो कभी भंसन तिमी खोजी हिरसो कुन पुर कुन ठाउ मा खोजी हिरसो तिमी ईश्वर बस दसा गहिराई मा भंसन नहीं सताहा मा ईश्वर सही नहीं और था भंसन द समुद्र मा भी नहीं आयुष्य भी मतलब नहीं डूब दे ना डूब मोती नटीपी नफर का पने बच्ची हमी आइले जति भी नहीं पूजा आराधना घंटी बजाऊं नूम उन्हें ईश्वर को आरती गाऊं नूम बने कुछ है बाहिया मत रहे सा सताह मत रहे सा हमी भीतर भीतर नहीं चिंतन मनन करेरा आफू आफू भीतर नहीं हमें ईश्वर खोजे हो बनी अन्य बंसल बोले बत्ती बाला तेज प्रचुर ओके रिदे लगाऊं � मैंने तन मन सब इन्हें लगाए बनी मात्र ईश्वर लाए प्राप्त करना सकते हो अन्य तीमिले त्यो ज्ञान को ज्योति तीमिले बाला तब अगर तीमिले ईश्वर लाए प्राप्त करना सकते हो बनेरा कवि भंसत तरह ईश्वर बाहिरा हुई ना ईश्वर तीमी भीतर नहीं समाहित था तीमरे ये मन भीतर सिहासन मन रूपी सिहासन मा विराज बन सा तरह तीमीले केवल ध्यान मत लाऊं ऊपर सा रीढ़े लगाऊं ऊपर सा तो ज्ञान को ज्योति दिव्य ज्ञान जस्लाय बनी इंसान है ना ये साधारण ज्ञान हो ही ना कि डिवाइन नॉलेज जस्लाय बनी इंसान है ना दिव्य ज्ञान जो प्राप्त बंसन साथी यात्री बीच सड़क में ईश्वर हिरदा से साथ चुंदा से ईश्वर काम सुनाऊंगा गरी रहे को हाथ चुंदा तिरस्मी कर ले उसले सेवा करो को मार तीमी ईश्वर जब तीमी आफे ने स्वयं ने ईश्वर हो भने तीमी भीतर ने ईश्वर ले बात कर सकनी तीमी सीता जहिले पनी ईश्वर हिरदी रहे को नहीं उनसा तीमी ले लाख है ना कि ईश्वर हमें सीधा सही ना अतः वो बनुन मैंने के नराम लोग काम करे बनी माला हेडने देखने कोई पिंच है ना तेरा मो आफे साक्षी सू बने बच्ची मो साक्षी हुनु बने कुछ है ईश्वर साक्षी हुनु हो जैसे लगा दहरी और उस कसरे में ना देखे पनी मो देख सू अतः वो मो हुनु बने को ईश्वर हुनु हो यही कुरे� ओके जसले सेवा जसले सेवा करते सन ओके जसले मानी सरलाई सहयोग करते सन जसले दया दिखाया रा उन्हीं अर्को सहायता करते सन तीनी हरलाई नहीं ईश्वर ले पनी जो जादिया मने सन छुन्सा तिलश्मी जादू को हाथ ले कर ले मने को हाथ ले छुदा था क्यों ही सेवा कर को जसले सेवा करते सन उन्हीं हरलाई नहीं आशीष पनी दी दा सन � सेवा अनि सहयोग सहायता गर्सन उन्हीं हरलाई नहीं ईश्वर ले पनी आशीष दीन दर्शन आशीर्वाद दीन दर्शन बतेरा कवि बंसन अनि बंसन यानी अंतिम पद सा आप यानी रो सड़क किनारा गांव सा ईश्वर चरा हरु को ताना मा बोल दर सा ईश्वर मानी सरु को पीड़ा दुख को गाना मा दर्शन किंतु कहीं दी देना चर मचक सुले खाना त्यहाँ पनी चन, त्यहाँ पनी बसे का चन, जहाँ नीरो चरा आ रू चन, भाई, अनि ईश्वर त्यहाँ पनी बोल दा चन, जहाँ नीरो दुखा चन, पीड़ा चन, है ना, गरीब चन, यो बन्नो चाहे कुछ क्यों, बंदा हैरी से बनी जानी, जर्रे जर्रे में है जहाँ की भगवान की किसी सूझ वाले आप ना पहचान की, अर्थात् ओम्नी प्र भगवान हर एक थोक में नहीं हमें ले बैठना सकते हों एक पर टाइम हमें नर्सिंग हाँ को हमें कुरा करना सकते हों हमें यो प्रलात को कुरा करना सकते हों इन्हें जाने रो चल लो इसे तेरे भगवान यहाँ सब नहीं लो इसमें देखा नहीं यो खंबा में देखा खंबा बताई दिन है रितियाँ बड़ा नर्सिंग हाँ रूप में उन्हें विष्णु � 
चरा उद्भिद है तीति मात्र हो प्रकृति में नहीं ईश्वर को बास भोजे तीति मात्र होना उन्हें भाषा कि मानसर को पीड़ा में मानसर को दुख में यी यी उन्नी उ क्रंदन उना को रोदन में ईश्वर बास कर उन्नी सहायता करनी मया जता उ दया देखा को नहीं ईश्वर को पूजा कर एटा मंले मंला बुझ्वने को एटा ईश्वर ने अर्क ईश्वर लुझ् हो अभी एट कुछ दुख पड़े मानसला सहायता कर सहयोग ईश्वर लहायता कर भवि को यह धारणा तेरे भर यहाँ भगि मैं चर्मचक्षु ने देखते हैं अथवा यह छाला को आँखा भू चाहे चर्मचक्षु बने को छाला को आँखा दर्शन किंतु कहीं दिदेन चर्मचक्षु ने काना में भू चाहे के हो भादा खेल भगवान ने भगवान को यदि दर्शन करूने यो छाला का आँखा होतेन ओके हमीर क्या के चाहिए भादा से उन्हें डिवाइन आई अथवा दिव्य नेत्र नई चाहिए अब तो दिव्य नेत्र कसरी खोलने त भादा खेल पैला तो हमी भावना शुद्ध बना पी हमें काम करते जानूपो सेवा करते जानूपो सहयोग करते जानूपो ते पच्चीस मन शुद्ध जब हुई जानी मं जब ध्यान में लीन हो जी मं ध्यान में लीन हुई जानी नहीं ईश्वरत्व को प्राप्ति होते जाने मं आपू आपू नई भि जो ईश्वर छाला चिंद जिस को परिचय होते जी मं आप ने ईश्वर ने जो रूप में बनाए थे ते ईश्वर को ते रूप में नहीं हमें प्राप्त करना सकता भन्न चाहे तेरे कवि भश्वर को दर्शन को निम्ति यह छाला का आँखा ने बने कहीं देखें तेल कवि भन मंदिर में जाने यात्री कुन नवदेश बिरानो में अब यहाँ यह प्रश्न क्यों भादा खेल अगि नहीं फर्स्ट में नहीं प्रश्न करें उनके था कविता कि कुन मंदिर में जा यात्री कुन सामग्री लाने हो कुन देवपुरी में जाने हो भाई उनके प्रश्न कर अब उनके प्रश्न को उत्तर दिदे 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 आँदाखे हमें यो था पाय कि हमी आप एटा मानव शरीर नहीं वास्तव में मंदिर रहे अभी तो मंदिर भि तो मंद्रो पी सिंहासन में उन्हें ईश्वर को बास बस्तो रहे भके सके अब हमी ईश्वर मंदिर में होना ईश्वर गिरजा में होना ईश्वर गुम्बा में होना ईश्वर बाहर होना ईश्वर हमी भि नहीं जब हमी भि नहीं ईश्वर छवि यही प्रश्न कुन मंदिर में जाने यात्री कुन नवदेश बिराना में भाई तो मंदिर तो बिरानो ठाव भैन क्या आपू भि नहीं के ईश्वर छन्न खोजे तेले कवि अंत में एवं आह्वान कर फर्क फर्क हे जाओ सौ मानस को पाओ मलम लगाओ अर्थर को चराई रहे घाव मानस ईश्वर को त्यो दिव्य मुहार हसाओ कवि ने यही कुरो अंत में भन्द हे यात्री हो तिमी जहाँ जो मंदिर में जान तैंप फर्क फर्क आओ ईश्वर को वास्तविक पूजा बने को ती गरीब ती पीड़ा में पड़े ती दुख में पड़े ती गरीब दुखी को सेवा सहयोग तिनी प्रति माया दया देखा रिनी को सहायता करू नहीं वास्तव में ईश्वर को पूजा करू हो ईश्वर को दर्शन कर अंत में उनके ये भानसर भई ईश्वर को दिव्य मोहर हसाओं एटा मानसले अर्क मानसला खुशी दिला सकू खुशी बना सकू उ हमी हसा सकूने को नहीं वास्तव में ईश्वर खुशी बना सकू हो ईश्वर वास्तविक रूप में नहीं हम पूजा अर्चना सफल होनी हाँ उन्नी खुशी बना सकूँ को हम पूजा सफल होने कवि यात्री कविता में संसार का मानवला मानव जाति भन्न आह्वान करद कि मंदिर होना वास्तव में ईश्वर तिम्रो मन रूपी सिंहासन में तिम्रो शरीर में नहीं वास्तव में बास कर कवि ने अंत में आह्वान करते मानव भर मानव को सेवा करूर उनके आह्वान कर हम आज को जो अनलाइन क्लास है यह समाप्त हो मैं भनीह महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को यात्री एजेस को जो एक्जाम्स जो पैटर्न छेसन पैटर्न मैं तो अस्त भनाई भनी सकते दुई मक्स को रच मक्स को आँच सात मक्स को जमा आँच हई अभी ते पच्ची एमसिक्यू में आठ मक्स को आँच तर ते में प्राय प्राय नई 
यात्री कविता बड़े भाग यात्री कविता का कवि परिचय बटी परिचय बा ना प्राय प्राय तेस को प्रश्न तैंर बनाईद तेसले एकचोटी चाह सको एचएस को जो क्वेश्चन पैटर्न छो क्वेश्चन पेपर छो एकचोटी हेने हो त्या हेरे अज छलंग अज बुझ् सकता यही सीत नहीं मज को अनलाइन क्लास समाप्त करना चाहूँ धन्यवाद सुरू कर राइट वेरी इंट्रेस्टिंग चैप्टर छर के लोसुना इसमें ओके सपोज एट इक्जापल दी तिमें मैं तिमला भर नहीं मैं एट टर्च लियादे भर क्या ठीक है एटा टर्च कि लियादेऊ भर तर कंडीसन राख रे हो कई छेन टर्च कि लियान कि ठूल बात छेन हई कि बजार में पाँच तो बैट्री हालने तो मैं भर हई बैट्री भाग मन पर्दन नलियां भाई हाई तिमें भनी हाल आजकल सजी चाहिए तो चार्जर हो तो क्या प्लग मार खप हाल हई चार्ज तब बिल्का मैं एक दिनभरी मजा चार्ज कर बिल्का चलिहाल मैं चार्जर भाग झन मन नहीं पर्दन हो भर क्या ये छिटो बिग्री भर हो चार्जर भी भैन तिमें के भाई ए होने सर मैं ठा चाहिए एटा आजकल तो सोलर पैनल भाग इसमें सोलर हो दिनभरी तब चार्ज भी कर बैट्री में हाल पर्दन घाम में इसे राख दिन दिनभरी तात्ति मजा प्लस तैं इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रड्यूस हो जेनेट हो यहाँ बस बेलका बाल्न हम घाम लगे हो सोलर क्या हम घाम लगे घाम तो पूरा लग हम हई राम लगे हो सो मोलर भी चला हरे अब के तिमें के धिब्री बाल्न भाई धिब्री कह नाक काल काल हो आम पैला कि कस्तो मैला निस्कथ हई सो अब आयो तो धिब्री भी बाल्दन अरे बुझ धिब्री सिब्री के बाल्दन अरे टुक्की सुक्की धिब्री भी बाल्दन अब अप्सन के रहो भादा अब अप्सन एकदम कमती रहो हई रो अप्सन के नानी हो ये सब मन पर्दन भाई सत्त साइड लगाई दी एटा चाह टर्च हो टर्च हई धर अगड़ी पाँच तैं चा चाइनीज अब हई आजकल छेन मार्केट में तीत देखे छेन कस्त खाल टर्च भो के अर्डिनेरी टर्च हो अर्डिनेरी टर्च बुझे तेज को अन अफ करने स्विच भी होगा बल्ब भाग अर्डिनेरी कहीं छेन हई तर तेस में चार्जिंग करने पोर्ट भी होते हैं सोलर को पैनल भी होते हैं बैट्री हालने ठावी होते के होते हैं बुझ बाल्न कसरी के सी तेल सेक कर घट 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 बुझ भर पी के हल लेख हो गड़ा 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 गड़ा
battery and the charger and the solar and the key. That means you will detail my bad bounds anymore. Just leave it a coil to you. Here's my own company, battery co symbol. I'm going to have a China battery. अब मैग्नेट लीन तर याद कर मैग्नेट स्ट्रंग होने पर्च पक्का होनी हम स्कूल में गई बस एक्सपेरिमेंट सो तो मैग्नेट लिया मूव चाहिए कि मूव क्यों बात में आँच हमी मूव कर आइदर टुवर्ड्स द कल और अवे फ्रम द कल मूव गए नहीं यहाँ करेन्ट फ्लो होता जो ये मूव करेन्ट यहाँ फ्लो भर बुझे इसलिए उ करेन्ट अपोजिट में फ्लो हो करेन्ट फ्लो हो फीवल हो करेन्ट तर करेन्ट चाहे फ्लो होनी इसो छाम्दा बुझे के होते हैं करेन्ट करेन्ट सक लगे सक लगा भाई के होते हैं हो सो ते कसरी से इस हे भादा नहीं यहाँ एट तिमें कहीं पॉइंट में सा एलईडी राख दिने क्या एलईडी देख तिमी देख ये हो साइज सान ये बड़े मत होते देखा तो कहीं देखते अलग ठूल पार्थ लाद इस एनलाज फिगर हो ला सो ए लंगर एट सर्ट तेज को लेग्स हो लंगर बने पोजिटिव अभी यह हो नेगेटिव इस तिमें बैट्री में क्या टक्क जोइन कर मजा अलग ग्लो होनी यो जगह मूव कर ग्लो कर बुझे इस बताओ मैग्नेट मूव कर आई दुवर्ड्स रवि कर करेन्ट पास होद कि सो मैग्नेट ले करेन्ट इंड्यूस भैक भैन इलेक्ट्रिक करेन्ट हो कि देखें इस भाई इलेक्ट्रिक करेन्ट बड़ आयो नाम इलेक्ट्रो मैग्नेट ले दैट्स वाई मैग्नेटिक अंट इंड्यूस भो दैट्स वाई इंडक्शन सो न्यू चैप्टर से हम हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन रे जे भाई टाकटुक हम डल्ल बाद में एक एक कोटा ही रहा है मैं काम दर्शन, अराइट? एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द करंट आल्सो वेरी इजीली, अराइट? कसर ही उनसे ये देखा हमला, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो फर्स्ट में हमी, ओके फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक जो एक जो नाम पहल ल मेरे हिसाब से ल किताब में कसो देख छोड़ी दूँ हम आप प्रकार ये बुझ्त ये बुझ्त ये बुझ्त ये बुझ्ते जा ठीक ल सो पैला हमी हे टपिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो अब कत्रो ठूल वर्ड हई मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी ये लो हई वर्ड मिनिंग दंग पारने हो मैग्नेटिक हे फ्लक्स हे फिर तेज को डेन्सिटी में हे हई भर सुंदा तो भाई तो खोदा पहाड़ इक्ला छु छुहा भाई भर तो ये एकदम बी पो रेस हो हम पढ़ी सके टपिक पो रेस बी भी ठा चाहे वो रेस बी ल इट इज मैग्नेटिक इंटेन्सिटी हो कि मैग्नेटिक इंटेन्सिटी हम के मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी ठीक है ये मैं क्या पढ़ा थे तिमला भादा नहीं मैं तिमला अल्टरनेट डेफिनेसन अफ इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी देख थे एवं चाहिए इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट तो अर्क मैं इसे भाई थे इट इज द टोटल नंबर अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स दैट विल पास थ्रू अ यूनिट एरिया नर्मली भाई याद है नस्त मैग्नेटिक फील्ड को बुझे सो मैग्नेटिक फील्ड अथवा मैग्नेटिक फील्ड डेन्सिटी भाई इस अभी के रहे इट इज द टोटल नंबर अफ मैग्नेटिक लाइन्स अफ फॉर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया इसलिए भो मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अथवा मैग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी हई ये सो अको मैं ठा इसको अर्क याद कर एसआई यूनिट अब कतिपट यूज कर बी को एसआई यूनिट के हो भादा के हो टेस्ला राइट
or now you tesla magnetic matlab ye le magnetic se magnetic lines of force that means flux right okay? passing through unit area when x like in flux ko unit se kyo vapor per meter square so you when you when you you tell you hai so ab jo hai me hmm ye cheez bada ab aur ko hero hai la now suppose you were the mago uh magnetic lines of force no and you see out a certain area re dik sa you certain area re hmm ab aile se 1 2 3 4 5 bada line pass bhai raha cha normally so kati se huncha bhanne ke bhancha jasto ye le ke bhancha hera na ni ho what is magnetic flux density bhanda it is the magnetic flux main lines of force bhaneko magnetic flux bhaneko ni haina so flux through unit area okay na that means asti ke re electric lines of मैम तो ये गई थी हमें मेन द एरिया इज वन सो ते फ्लक्स कैसे क्या लाइन्स अफ फोर्स पास होता दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी और द इंटेन्सिटी बी हो अरिया हम एस अरे हो अथवा ए ले हो बुझे अथवा डीएस ले सो डीएस ले क्या भादा दैट विल बी इन टू this provided that ds has to be perpendicular to the field like this bujhne ni mane ke bhane asti gareko hamle esari tesam chai hamle eta isn't this the total flux passing through the area normally that is called given this la cha ami magnetic flux and that is denoted by phi so you see kire sabhane ta so magnetic flux of a certain area is the total num total magnetic flux passing normally through the area ठीक है सो तो टोटल लाइन्स अफ फोर्स पास जो हो एरिया भाई मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है बुझे कति राम तेसो अस्त तिम सो फर्मुला तो ये भैया हाई तर सीम को अस्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं भाई थे तिमला सदै तिम को एरिया नर्मल हो जस्त सर्फेस इसो पर् उतान पड़े सारे लु मैं इसको एरिया तो ये फर्क हाई मैं इसको यहाँ एंगल किटा हो गई ना बुझे सो यू जो हो अब यह योग पर्पेन्डिकुलर पास होने पैना सो यू जो बी इसको कंपोन ये क्यों होता टिटा होने बी कस टिटा अस्त को हमने हई तेसो टोटल फ्लक्स क्यों भो भाई तो केस में क्यों हो डीएस इंटू बी इंटू कस टीटा ये तो कहीं हाई सो यू से तिमा को टोटल फ्लक्स जिस हम के बनो डिफा एरिया सानो ये सानो हाई यही चीज हम कस लेख बी डट डीएस ठीक है सो यह दुईट इक्वेसन के तिमा को ये इक्वेसन फर्मुला के को लगी हो मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है अब तेज को टोटल होल सर्विस निलाज इंटिग्रेट कर बुझे नो सो यह तिम को मैग्नेटिक फ्लक्स अस को अगि नहीं एसआई यूनिट लगी सको एसआई यूनिट तिम को वेबर ठीक है और अगर मल्टिप्लाई कर टेस्ला मीटर स्क्वेयर लेख्ता ठीक है सो यूनिट को अज अरुण के तिम को आप हेन नानी हो यूनिट में मर्क आ दिन नानी बिकज देर आर सो मेनी इंपोर्टेंट थिंग्स विच आई नीड टू टेल यू सो यू तो किताब साधन भैया यो क्यों यूनिट लट छोड़ने वाली कहीं भेरी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव सोदी हाल फिर लो हमी चैप्टर नया सुरू कर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन हई तेस में तिमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बुझे बी हो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव भी बुझे आयो बुझे हाई सो इसी ये फर्मुला भी होता ये अस्त के पुराना हो अस्त को राम हूँ तिम पाँच ई डट डीएस थी यहाँ बी डट डीएस यूनिट हेरा ठीक है 
अब अर्थ को टॉपिक मान जाऊँ ना रत्यो थ्योरी साफ़ नहीं बिताके न्यूमेरिकल भी नहीं आया ले हुए एन एरिया ऑफ एन ओपन सरफेस गिवन बाय ए सो एरिया से एरिया से जस्ट को सही थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के रे तेरे एक्सक्यूज मी ए दिए रे एरिया मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी अब यो हाँचिम गरे को पनी मो एडिट करने पाऊँ जो भी पाऊँ दिन स्थल आता है सदा ये दी सुनिए आलम चे माइन नगर लाने नहीं हो क्यों करने धुलो ले पुरा एलर्जी बाय आता मतलब कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉल बनी उसी यूज़ निकालनो परसा अनि फाइ बनी को यहाँ तो टोटल देखो उन दरीन ते� ए डीएस को बदल जाए तेरे में डिफरेंट हो सानो एरिया सानो फ्लक्स डल्ले एरिया डल्ले फ्लक्स दैट्स ऑल अब वैल्यू वाला डॉट को भाई आज बी बने को कुछ ये लाइज़ ब्रैकेट में आलू है फिफ्टी आई लो कैप लोन से मतलब बी लाइन डॉट यहाँ से कताओ थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के into 10 to the power minus 4 and then the dot product is i to i to i to i dot j 0 i dot k is 0 that's why u to u to multiply u to u to u to u so 50 into 10 to the power is minus 4 and the other thing is i and u 3 pin is i to 3 pin is i to 3 into 3 अन्य तेज पच्चीस जाए ब्रैकेट में से आई लो सबको क्या अप्लाई दिल ला आई डॉट उस ज़माने लाइक सा गधा फाइव थ्री जगह दिवा फिफ्टी वन फिफ्टी वैल्यू इनटू टेन डी पाव माइनस फोर अन्य आई डॉट आई बने का दियो वन डेट्स वे आंसर हमरे इधर बा वही मिथि के लेख दामुंस अतः तुम्हारे की इच्छा को दिल यो क्यों आम्रो फ्लक्सो फ्लक्स को यूनिट के लिए एक्सा एडी थ्री वेपर ठीक सा अत माथी वाले एरे लिख दम दे उन चला ओ टेस्ला पर सो यो टेस्ला है यो मीटर स्क्वायर हो सो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर बनेगो यू वेपर आयेंस ठीक सा सो यूज़ अपने दिमाग को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस एरिया भी आलेख हो सीधा देखा हूँ टेन पर माइनस टू मीटर स्क्वायर इस प्लेस परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो बी को वैल्यू देखो इस सर यहाँ से इट्स नॉट गिवन इन वेक्टर फॉर्म वैल्यू में तो देख स्टेन पर थ्री वेबर पर मीटर स्क्वायर व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट म तर बुझा लेना नहीं होता इस डी डायरेक्शन ऑफ़ बी अन्य त्यो एरिया जो कुछ रहेगा सर इस प्लेस पर पेंडिकुलरली सो एरिया जो इस तो सारे ला स्क्वेयर बनते सर लुक स्क्वेयर दबाए ना मेरे इसे बने ला बुद्धि सा यू रखे हो बुद्धि सही ना फाइ अन्य को फॉर्म लगे सर बी है ना डॉट ए अन्य मतलब बी इनट ठीक सा b वनी को 10 टू पार 3, a वनी को 10 टू पार माइनस 2, कॉस कॉस थीटा इसको लिख लूँ बना जानी हो, इट इस 90 डिग्री किरण भी किसा परपेंडिकुलर्स सब लोग पूछने नहीं हो, यार तो एक दिन कॉन्फ्यूज आ गया सर परपेंडिकुलर्स है, ओके ही ना, वो ही ना जानी हो, अलाइट सो गरीब चल रहा हूँ उनसा किने बने था अस्ति एम फॉर एग्जांपल तो इलेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने एरिया वेक्टर बनी हुई जैसे इसको डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तो होना चाहिए वही दैट मींस यू जिनसे ए एक बनी हुई यू वेक्टर ए सा इट इज डायरेक्टेड दिस वे ओके ना न्यू वेक्टर एरि� that's why यहाँ से हम कथित लिख सों 
0 degree. So, here you go, 10 mathai. Here, 3 minus 2 1, only game answer. And cos 0 when you got you, 1 answer is 10. And you know, 5 go against the game answer. Waver on me, but I'm waver on this. Business in you. So, is there a camera? No, personally, booze man, 90 winner. This is to. Takes argument, this is the head is over again. Is to you, this good. Rubber, eh? I'm the subjero cat cut to the good is a you. Abba, I'll pack on with the bank, sir. Eh? Ah, to put good as cool even they said, to lose chef level, they said, well, I skip on the other. Eh? Ra bonnet the soil, Zanikin and the way. Ra abba, cat cut paragra, ridigor is family. You electromagnetic induction go, cat cut a ridigor, abba, I'll this mean cheese, my villa. Abba, Jamie also, or topics a chapter in a. Electromagnetic induction. Hmm. So, what is the key? What is the key? So, now, what is the key? What is the key? What is the key? What is Closed coil. And you have to make a magnet. Oh. Now, when the magnet is moved, when the magnet is. Okay. You can move now. Nice. Right? Love that. What is the key? Magnetic lines of force are unsa. Unsa kudai na niyo? Huh? Magnetic lines of force unsa na niyo? Isa is to unsa, is to unsa, is to unsa. Yeah, the unsa. To pro unsa uda unsa dehai na niyo. Time change niyo feel la. North pada start unsa. South ma sahi ke unsa. End unsa. Oh, so right now, how many lines you see passing through the coil? One, two, and three. Now, what will happen to the number of the lines passing through the coil, if I bring it closer to the coil, will it increase or decrease? Like that, you number will increase or decrease? Give me sir. Hmm. Yeah, that. Simple thing. I increase like one person. Because you already have visited. Okay. One second. You open here. I have passed. So you open here. I have passed. So okay. So when you bring a magnet closer to the coil, the number of magnetic lines of uh, force passing through the coil will increase. Increase. So magnetic lines of force passing through certain area. Tell I am the worker key. When you use some magnetic flux, right? That means whenever the magnetic flux linked with this coil changes, okay, there will be EMF induced in the coil, and hence the current will flow in the coil as long as this change in flux takes place. Okay, the number will decrease. So, whether it is the number increases or decreases, it has to change. Okay, that's why when the magnet is uh, taken away from the coil, the number of uh, magnetic flux will decrease, and hence that causes the current uh, EMF to induce in the coil, and hence the current will flow in opposite direction. Okay, that phenomena is called electromagnetic induction. Whenever the magnetic flux linked with a closed coil changes, it induces EMF in the coil due to which Electric current will flow in the coil as long as the change takes place. This phenomena is known as electromagnetic induction. La, Lisa Kivalavi, Ramrera, Nikhil Hamo definition, that will serve you two purposes. That's a definition by you. अब और कुछ लॉ में आप नहीं थे आम सारे बाद में हम ही ये तो ऐसा हूँ, ठीक सा? So ये वही थी मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नो? और वो आप बनु के ही सही ना इलेक्ट्रिक ना बनो, वही तेज़ वैसे अब ज़मानी लॉ में फ़ैरेडीज़ लॉस ऑफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम्म, इसको तीन टा Kesa statements or the parts or the dixa, any 
पास्कल इलाय थर्ड लाय चाहो अलग ही नाम बन देख साले बाद में कुरा करूँ ना ना यू तीन टा लॉ इज की कर जाए एक्चुअली बंदा नहीं द फर्स्ट लॉ टेल्स यू अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकंड लॉ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द थर्ड लॉ विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट सो यू डल्ले मिले रहे से व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो डल्ले एक्सप्लेन करी करे ना सो दैट लॉ इज फैरेडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक सा लव द अब EMI आया था वही तो बैंक को EMI है रून जा वही यूज़ ऑफ़ फिजिक्स को EMI वही रकीरे सही है वही तो ना सो फर्स्ट लम आगे क्या लगना नहीं हो व्हेनेवर डी मैग्नीफाइड लिंक विद द क्वाल चेंजेस एस लंग एस द चेंज टेक्स प्लेस बन जाओगे कि बट दे लेगा तू रियो पुराई नगरो लेट्स सेव द टाइम सेकंड कुछ उनसे आवाज़ आई है त अनि यहाँ रा सो यूनी मैग्नेट क्यों अब मैग्नेट ना कौशल लेने उस अक्सर बंदा विस्तार और संगले वही विस्तार और अब विले को क्यों मन डूले मेरा तन डूले मेरा दिल का क्यों आता कौशल आज सही ना ये वाला ही वही ब्रांच में वही सो समाते रहो ये वाला ही पत्ता में समाते डल नहीं गीत गाई रहा कुछ ना वही मंचलम इतावता जानु के अवतार से न समझी ने बस रानन दली रहा कुछ ना वही विस्तार ले उन्होंने सोच सों अथवा नहीं चिरचिरो ये दिल दीवाना मतलब चिरचिरो वही डेट मीन्स यू मैक्टी डेट मीन्स मैंने कसर ले उन्होंने सोच क्यों ये वाला चाहिए स्लोली ये वाला चाहिए रैपिडली बन ले उन्होंने सोच सों ठीक सा � the value of the EMF depends. So, key one seven that this statement they are the magnitude of the EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of flux. Rate of change of फ्लक्स है फ्लक्स तो ही नहीं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम ओके सो यू थ्यू टी मैं को हम्म सेकेंड लॉज जस्ट लिस्ट की एक वैल्यू ये में अब यार इधर वाणी को क्यों जैसे व्हेन यू मूव द मैग्नेट स्लोली तो ही मन्ना डोली वही स्लोली लाये बनी व्हाट सो हाउ इज द फ्लक्स चेंजिंग हियर EMF will also be low. When this is more, this will also be more. When this is high, this will be high. When you know, okay? That's why when you move it quickly, okay, magnetically quickly, the rate of change of flux will be high here. That's why EMF will also be high. ठीक सर? That's why अगली तीन मालिक क्यों? यार बाग मैग्नेट गड़ा गड़ा करें को मालिक गड़ा 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 बने गट 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 रिबनी चिट्टू मूव होता ही सकते मैग्नेट डेट्स वाइ फ्लक्स इज़ चेंजिंग एट अ रैपिड रेट इज़ इन्द्र डेट्स वाइ विद अ हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ विल आल्सो बी हाई करंट पर ज़्यादा उनसे थोपर एनर्जी स्टोर वाले बस सो दिस इज़ योर सेकंड लॉ आई यू बुझियो ला वेरी गुड अन्य थर्ड लॉ जो अनि आजकल तो फिर कोई उड़े किताब में तो फिर इलाज़ थर्ड लव बने कुम्स है ना अलग लेख सा व्हाटेवर इट इज़ ब्रांड पॉडी से रखा ठीक सा अब जाऊँ मैं तेज़ में ला नाउ थर्ड लव विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ़ द फ्लो ऑफ़ इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है क पाले कुछ चौरा लाई, पाले कुछ चौरा ले ठुंगियो बने से नहीं, तंजोला जाए माया दिन जो नहीं माया कर समय, उसे ले फिर यान लाई, उल्टा लात दी रखो उन जगह, हाँ, तेरे तो नहीं वो लाइफ हो, वही तो मैं को लाइफ में लिस्ट तो आख सही ना, नाउस प्रार्थना कर भगवान संगा, हाँ, तो आउने चांसेस दे� तो कोशिश हमें उन जगह से साथ ही लाए मुझे आपने साथ लाए पर अमाया करने आप हो वही वही उल्लेखाएँ के वेला में सही आप लाइक कीक देने के हो वही 
or Gafnu, Afnu, August or Rankas, Kikikikikikikurar, got you Noram Noram Bondiwe, Afnu Satisatim secret of Jan Kadri, Dolly Bondi or Kala, Afla Noram Bona or Uli the Timna is to Bond Bondo, Palik Sarali, to give one just three Chetimago Kesa, Lots of Lane's Law. Take sir, so statement Pila Likiel, and it is very explained on it. Here it is. The, the law state um, the direction of the induced current is such that it opposes the very cause producing la it that means current cha kyo wire ma the coil ma kyo clockwise huncha ki anti clockwise huncha hm tyu chai tyu direction ma huncha re jun chai direction ma chai tele ke garcha re oppose garcha re the very cause producing it. Julie Eli Bonayo, just to carry the you produce by you, they caramelize it, they cause lies in the opposed versa. Take sir, good this, on the opposed good numenico, but soon to marina. There's a zani sub, the opposed good numenico, some of the noza, but no opposed good no. Why? All these some opposed good numenico, be nice at the matter one noon. Two opposed, okay, now, but can you take example the even that because that is what I need. In order to explain you the next thing. Alright? So, so law is a bunny tobacco, kid is a push. So, current will flow in that direction only, in which this current will oppose the cause. And by the way, what is the cause of production of this one? The motion of the magnet only, okay, magnet down this, magnet down this. The magnet lies, magnet got the bag on the inner, the magnet lies, the LK girls are currently opposed to others. Take sir. Example, I don't Remind you, you have a coil. You have a coil. You have a coil. You have a coil. You case. You have a You have a coil. You have a coil. You You have a coil. 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 You um, based on drawing, good question now. Sir, I am from the physical board. Man, sir, this is I. Just go, boost the pario. Here, one new. La. No, there. You need is remove current. So, what I am doing here, I am I am moving the magnet, okay, towards the coil with the north pole facing the coil. Coil is answer. No, I. Coil is sugar. Coil is answer. Magnet is small. Is it like I? Now, the current is a current clockwise. Is a anti. Clockwise, do you know this? Now, this is the word. This is the word. This is Oppose. So, current is a coil. Current is a two direction. This is the direction. This is the This is the direction. 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 Tell no body, tell no body. Exactly, I'm ready. I'm like you in part of the tell no bender. So that the North Pole like Kunchi Pole Lizzy tells a repel Gursa, North like Kuli repel Gursa, Southly. They attract towards the North. Right? That's why I am here as a North Pole Pounds of U Portiji. Escucho Portiji, North Pole Pounds. Yes, sir. Is. Take, sir. So, they have letter N. Special way, massa. Hmm. And here, see, see, see. Current is flowing in anti-clockwise direction. Take sir. So here, see, this coil is there. See, see, see. This is the coil. See, see, see. So your direction, your particular, your face particular current is there. Flow on the other side. Can you push it? Or try it? No. Try it. No. Now you just see. See, see. 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 Ani you got it, Ani is so sorry. La, look, ultimately, Yanidabon, we are saying, 
करेन्ट कुन चाहिँ डाइरेक्सनल फ्लो हुन्छ यहाँ साउथ हुन्छ कि नर्थ हुन्छ त्यो लेखन त्यो डाइरेक्सन यस्तै गर्न जानिन भने साउथ हुन्छ कि नर्थ हुन्छ आफै लेख म टाइम लिदै छु गर न नि छिटो नहिदौ छिटो गर पुरा छिटो गर गर छिटो गरिसक्यो के छ भूल भन्न झन् राम्रो नि हो राइट भन्न ठीक छ राइट हो तर भूल भन्न त झन् राम्रो नि हो किन भूल हुनु भनेको चाहिँ यु आर वान स्टेप क्लोजर टु द एन्सर भनेको हो नि त नि बुझ्यो भूल भयो भने तिमीहरूले याद हुन्छ नि त ए यो भूल हुँदो रहेछ त्यो त मैले गर्नु हुँदैन उता जा भनेर राइट डाइरेक्सनमा गइहाल्छु नि तिमीहरू हो अब भूल पि भूल चाहिँ नहोस् है भनेर बसी बसे भने त राइट त सधैँ त कहाँ हुन्छ फेरि है ल त हेर सो यो जाँदैछ अनि यसलाई के गर्नुपर्छ नानी हो फेरि यसमा लेखे अपोज जाँदै छाँदा चाहिँ के गर्नुपर्यो तान्नुपर्यो अपोज गर्नु भनेको हो है अनि साउथ पोललाई कुन चाहिँ पोलले चाहिँ तान्छ भने नि हो त्यो चाहिँ हो नर्थ पोल हो कि होइन दाट्स वाइज जसको नर्थ पोल बनाएको थियो त्यो एकदम राइट हो हो सो नर्थलाई चाहिँ हामी यस गरेर गर्छ अघि नर्थ थियो अब साउथ चाहिँ होइन यी अघि के क्या ए सो अगेन द करेन्ट विल फ्लो इन एन्टी क्लक वाइज डाइरेक्सन बुझ्यो ल त अब मजा आउँदो रहेछ अझै है अझै अझै एकपल्ट है ल लु अब फेरि एकपल्ट यो दिँदैछु हो अब चाहिँ तिमीहरूको यो छ अरे हो त्यसपछि यस्तो छ अरे यो चाहिँ जाँदै छ अरे लु अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ यसो हेरेर नानी छिटो पनि आएल भनौँ न नि हो आयो बुझिँदैछ भनौँ भनौँ भनाइसक्यो भनाइसक्यो होला अब त है ल त एन्सर चेक गरौँ ल नानी हो अब फेरि म लेख्दैछु वर्ड अपोज है न जाँदैछ अपोज गर्नु भनेको यसले अट्र्याक गर्नुपर्यो एन्ड थिङ्क विच पोल अट्र्याक्ट्स नर्थ पोल इज द साउथ पोल है द्याट्स वाई साउथ लाइव अ स्पेसल एस चाहिँ म यसरी लेख्दैछु नानी हो देख्यो एस देखेन है सो यो र यो चट्टै जोडाएर त एस देख्यो तिमीहरूले लेटर नि सो साउथ पनि देख्यो एट द सेम टाइम डाइरेक्सन र करेन्ट पनि देख्यो इट इज द करेन्ट इज फ्लोइङ इन क्लक वाइज डाइरेक्सन सो द करेन्ट विल आई द फ्लो इन क्लक वाइज डाइरेक्सन और एंटी क्लक वाइज डाइरेक्सन ओके डिपेन्ड्स अन विच पोल इज मुभ्ड इन विच डाइरेक्सन ओके सधैँ नर्थ सधैँ साउथ भन्ने होइन हेरेर हुन्छ सो यसरी चाहिँ लेन्स लले चाहिँ के दियो डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड करेन्ट बुझ्नु नि हो हँ सो के भनेको छ द डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड करेन्ट इज सच द्याट इट अपोज इज द भेरी कज प्रड्युसिङ हिट जुन चाहिँ कजले प्रड्युस गऱ्यो म्याग्नेटले है त्यसलाई नै यसले के गर्छ यी अपोज सो वेन एभर यू डू दिस दिस काइन्ड अफ वर्क डोन्ट फर्गेट टु राइट दिस वर्ड अपोज टक्कै याद हुन्छ आफूलाई अपोज गर्नु भनेको आउँदैछ ठेल्नु पऱ्यो रिपेल गर्नु पऱ्यो त्यही कारण नर्थलाई कसले रिपेल गर्छ नर्थले रिपेल गर्छ दा छ सजिलो पर्छ बुझ्दैछ सो यस्तो प्रकारले चाहिँ हामी कुन चाहिँ ल बुझ्यौँ नि हो फ्यारडेज लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन मैले अघि नै भनिहालेँ यो चाहिँ कोही बेला यसलाई दुईवटा मात्रै मानिदिन्छ खोई किन त्यसो गरेको लेन्स ल अलग्गै पनि गरेको छ जेसो गोस् ल चाहिँ राम्रोसँगले पढिराख्नु राइट र कतिवटा कुरा हुन्छ कि नानी हो जसलाई चाहिँ नि हामीले डाइरेक्टली कुरा गर्नु प्रुभ गर्नु सक्दैन जस्तो यहाँ छ सो द्याट लेन्स ल फलोज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अब त्यसलाई इन्डाइरेक्टली प्रकारले भन्नु पऱ्यो है बुझ्नु बुझेन जस्तै एउटा मान्छे नि आफ्नो ससुरालीमा गएर क्या हो है अनि ससुरालीमा गएपछि है अब गाउँ बस्तीको कुरा होइन अनि एकदम राति पुगेको मान ज्वाइँ हो अनि टक्कै त्यसपछि है खानापिनाको लागि सट्टै बोलाउनु भयो अरे है अनि किचनमा बसिरहेछ कस्तो मजाको है त्यहाँनिर चुम के अरे माटोको चुल्हाहरू है दाउराले पकाएको मजाले खानाहरू पाकिरहेको छ रेडी भइरहेको छ नि त लु सबजना बसेर भुइँमा एकदम दरिसरी लागिकन हो बुझ्यो अन्त यस हेरेको त नि उसलाई चाहिँ अब मासु सास दिइरहेको छ यसै ऊ पर हेरेको त नि अलग्गै भुटुवा राखिरहेको थियो बुझ्यो के के को एकदम स्पेसल भुटुवा क्या अब सासुले दिनु बिर्सिनु भएछ है 
अब डाइरेक्टली मांगने वाला है ऑप्टेर बा अब तीसरे बाने को नहीं हो इनडाइरेक्टली मांगने पर ही अब क्या करें सा गंदा है ना साम आज की बात माँ दा ता आम माँ में इतनी लाम साम बेटे रहने हो मेरे बाप रे ऑल सम देख दिन हम मेरे ये हो ना नहीं कोट की कोटर देखने को साम ऐसा जस्ट मेरे थाल देखी नहीं ती लाम हो जाए मराम मामा मसाप नहीं हो बन रहा बिचारा आमल तीती वाला याद दे रही कि ला बूढ़ा आदमी मालदा देख थी ना जैसे बने रहते हैं सो इनडायरेक्टली बने हुए राज देश तो तो आजकल तो मॉडर्न जवाना हूँ तीस तक ये पनी सही ना वही रहता है शो दैट लिंस लॉ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर Principle of conservation of energy follow करते हैं पक्का यू करे ठीक सा but we can't prove it is very difficult to prove it directly इली गौरसा बनने से ठीक सा so हम इसको पहले क्या बन जाएगा ना तो जस्ट यही ये वाला मानचित्र सारे भाई यो मानचित्र सही एकदम सुधो सारे वो मुझे एकदम भाई रामरो सारे अन्य good मते ना वाले very good सारे क्या हो मुझे तारा हमें ले very good था मैंने proof से नहीं और को प्रकार से कौन से करनो हमें ले externalize रख सों बंद देनो हमें बंद सों हमें पहले कि ये मानी लें सों he is very bad मैंने ले बंद सों okay ना और he is very bad जो वही ना मैंने ले proof करने पड़े हो ये कौन सों वो एकदम ऑटेरी था वही ना ऑटेरी था ही ना तो मिले ना ओ अन्य उले एकदम वही जान रख से रख हाँ बदले सा उले ठुलो वाला एक तभी आधर गौर नहीं ना बैड क्वालिटी है ना उले आधर गौर सा बनी मुझे यू वेरी बैड से वही ना बनी मुझे ऑटोमेटिकली की प्रूफ बाय आल्सा वेरी गुड बनने प्रूफ बाय आल्से नहीं रहा की कसो डेट्स व्हाई हम यह तेज कर देते हैं तीसरे नहीं नहीं हो वही यू लेंस ल फॉलोज़ डी प्रिंसिपल ऑफ़ कंजर्वेशन एनर्जी प्रूफ गन पर यू नहीं चाहिए हो जैसे लेंस लॉ लें चाहिए कि इसे फॉलोगर्स नहीं हो बंदा प्रिंसिपल ऑफ़ कंजर्वेशन में नहीं चाहिए वही फॉलोगर्स डायरेक्टली देखों सब दे नहीं आएंगे वही ठीक है जान की जान की कर सो वी गो अगेंस्ट डी लॉ डबल � Principle of conservation of energy is followed. So, the following is followed. The following is automatically proved. What do you think? I don't know how to do it. This is the same thing. I don't know how to do it. 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 एले ऑपोस कर सकते हैं जी यहाँ की उनसे था सत्य में लोग कहीं ना हम्म वही ला डायग्राम इस चीज़ में बंद नहीं चला सो तीन में लिखिए लेक्सा लेट अ मैग्नेट विद द नॉट पोल फेसिंग अ क्लोज कॉइल बी मूव्ड यू वर्ड्स इन ऑब्विशन मूव्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द कॉइल सो इन अकॉर्डेंस विद द लेंस लॉ and that end and hence the current flows in anti-clockwise direction. Take sir. Now to show that principle uh, that Lenz law follows the principle of conservation energy, we go against the Lenz law, okay, and say and say South Pole is developed here. Okay. Which pole is developed here? South Pole. You see what this Because अब ये ले पुष्टि दे प्रूफ करने जाओगे ना तब वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ इन सेइंग साउथ पोल इज डेवलप्ड सो अब क्या बाय रही था दैट मींस व्हेन दिस मैग्नेट ही दैट इज मंथ मैंने देख लिया ना दैट इज व्हेन अ मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल फेसिंग द कोइल इज मूव स्लाइटली टुवर्स द कोइल लेट्स से साउथ पोल इज डेवलप attract the north pole that means the magnet and hence the magnet will get accelerated and as the magnet gets accelerated huge amount of current will flow 
because second law of production demand as the rate of change of flux increases current also increases when you gain so what has happened here demand because you move you slightly when you see what kind of mechanical energy is uh, energy is spent very small amount of mechanical energy is spent but what you are getting is huge amount of electrical energy that goes against the principle of conservation of energy just like given sir when you are spending small amount of mechanical energy you will definitely get get small amount of electrical energy but here after spending small amount of mechanical energy we are getting huge amount of electrical energy and that is not possible that means it goes against the principle of conservation of energy now this since the reverse statement of lenz law is lenz law does not follow principle of conservation of energy hence the hence the actual statement of lenz law follows the principle of conservation of energy it is lekhnu parcha nani ho that's all ani yo dui ta naksham banai dim ta bhancha nepali ma ke sunna sugandha bhanne esto huncha la so you lekhnu ra aaj eti nai garu nani ho la